பைய ஒரு டவுட்டுங்க ஃபோக்கஸ்டாக எப்படி இருக்கிறதுங்க இப்போ நம்ம வந்து ஜாப் இன்டர்வியூக்கு போகிறோம் அங்கே வந்து இன்டர்வியூவில் ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தது நம்ம பதில் சொல்ல முடியும் இப்போது அதுக்கு இந்த தியானங்கள் எதாவது உதவுமாங்க அதான் நீங்கள் இதில் இப்போ இந்த தியானம் வந்து இப்போ இந்த சொல்லப்போனால் இப்போ இந்த விகற்ப தியானங்கிறது ஃபோக்கஸிங் தான் அது முழுக்க ஃபோக்கஸிங் அதோடு இணைஞ்சிக்கிட்டுறீங்க என்ன நல்லாயிருக்கும் நல்லாவே பண்ணலாம் நீங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் சரிங்க ஒரு நல்லாவே அதோடு இணைஞ்சிக்கலாம் அந்த கேள்வி கேட்குறவரோட நீங்கள் இணைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒன்னஸ் ஆகிடுறீங்க இது நீங்கள் ஒரு செகண்ட் அப்படி பண்ணி பாருங்கள் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு அதில் ஏதாவது வழங்குறது வழங்காது கரெக்டாக ஓடுதாங்கிறது நீங்கள் செக்அப் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் செக்அப் பண்ணி பாருங்கள் ஆமாம் ஆமாம் சவுண்டு பார்வை அதாவது அஞ்சு புலன் மனசை சேர்த்து ஆறாவது புலன் ஆறும் புலம்னிட்டு எடுத்துக்கிடுங்க ஆறு புலனே ஓப்பன் பண்ணிடுங்க எந்த தாட்டையுமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண வேண்டாம் எந்த தாட்டையும் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டாம் அதுவாக என்னென்னலாம் உங்களுக்கு இருக்குது எல்லாத்தையும் ரிசப்டிவ் நெஸ்ட்டில் கூட வந்துடுங்க வாக்கிங் பண்ணிட்டு கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்றைக்கி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அவுட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் தான் பட் இருந்தாலும் நம்மளோட சேர்ந்தது தியானம் அதே மாதிரி ஒரு பிராணாயாமம் இந்த இந்த ரெண்டு அம்சத்தையும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதாவது சர்வ ரூப தியானம்ங்கிறது வந்து இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம அந்த அஞ்சு புலன்கள் இருக்குது அஞ்சு புலன்கள் மூலமாகவும் ஒவ்வொரு நேரங்கள்லேயும் ஏதாவது ஒன்று ரிசீவ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏதாவது சவுண்டு கேட்குதா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏதாவது சவுண்டு கேட்டுட்டு தான் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம கண் பார்வையில் நிறைய இதுகளை பார்த்துட்ருக்கோம் இதே மாதிரி எல்லா புலன்களுமே ஏதாவது ஒன்று ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம மனசுலேயுமே ஏதோ ஒன்று அது ஒரு ஆறாவது புலன்னு வச்சுக்கலாம் அஞ்சு புலன் போக ஆறாவது புலன் வந்து மனசில் ஏதாவது தாட்டு ஓடுது ஏதாவது எமோஷன் ஓடிக்கிட்டுருக்கு இது ஆறாவது புலன் அதுலேயும் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சவுண்டு கேட்குது நீங்கள் உற்று கவனிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்க அது எங்கேருந்து வருது என்ன பண்ணுதுங்கிறத கவனிக்கிறது வேறு அது உங்களுக்குள்ள ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறத உங்களுக்குள்ளேயே அதை வந்து ரிசப்டிவாக ஓப்பனாக நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி உங்களை வைக்கிறது வேறு நீங்களாக அங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது வேறு ரிசப்டிவாக உங்களை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டது வேறு ஏன்னா எல்லாமே உங்களுக்குள்ளே தான் வருது அப்போ எந்த எல்லாத்தையுமே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ இந்த அஞ்சு புலன் மனசுங்கிற ஒரு ஆறாவது புலன் இந்த எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஒரு எம்டி ஸ்பேஸாக மாறிடுறீங்க அந்த எம்டி ஸ்பேஸுக்குள்ளே எல்லாமே இடம் பெறுது இது நீங்கள் கொஞ்சம் உட்காந்து அப்படியே நீங்கள் கொஞ்சம் விசுவலைஸ் பண்ணி உங்களை ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்சம் அப்படி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த நிலையை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணி எவ்வளோ தூரம் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறீங்களோ நீங்களாக எதுவுமே செய்யக்கூடாது அதுவாக எல்லாமே நடக்கணும் நீங்கள் வந்து வெறும் வெட்ட வழி தான் ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் தான் நீங்கள் எம்டி ஸ்பேஸுங்கிறத கூட கற்பனை பண்ண வேண்டாம் ஒரு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் எல்லாமே உங்களுக்குள்ளே இடம் பெறுற மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஸ்பேஸியஸாக இருந்துக்கிட்டுறீங்க எல்லாமே உங்களுக்குள்ளே நடக்கிறது இப்போ இந்த நிலையில் நீங்கள் வந்து இதை கொஞ்சம் அப்படி பழகிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பழக்கத்தோடு நீங்கள் அப்படி வாக்கிங் கூட போகலாம் வாக்கிங் போகும்போது அதுக்காக இந்த மாதிரி தான் இருந்துகிட்டு இருக்கணுங்களா அந்த நேரத்தில் ஏதாவது நீங்கள் போகிற பாதையை பார்த்து கூட நடந்துக்கலாம் ஒரு ஃபோக்கஸிங் கூட ஆகிடலாம் ஆனால் இருந்தாலும் மெயினாக உள்ளது வந்து ஒரு ரிசப்டிவ்னஸ் மட்டும் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாக்கிங் போகலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஒரு இப்போ ஒரு பொருளை வந்து ஒரு பொருளாக பார்க்குறது வேறு ஒரே நேரத்தில் எல்லா பொருளையும் பார்க்குறது வேறு அதே மாதிரி சவுண்டு வந்து ஒரு சவுண்டை மட்டும் கேட்குறது வேறு எல்லா சவுண்டையும் அட்டே டைம் கேட்குறது வேறு அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நீங்கள் அட்டே டைம் கேட்கும்போது உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஃபோக்கஸிங் பாயிண்ட்டே கிடையாது அப்போ ஃபோக்கஸிங் பாயிண்ட்டை எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிடுறோம் ஃபோக்கஸிங் பாயிண்ட்டை கட் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே டோட்டல் ரிசப்டிவ்னஸில் மட்டும் வந்துடுறோம் இப்படி இந்த டோட்டல் ரிசப்டிவ்னஸில் நீங்கள் இருக்கிறதுக்கு பேர் சர்வ ரூப தியானம் இது நானா வச்சுக்கிட்டு பேர் அது அதனால் அந்த தியானத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் பழகி பாருங்கள் இதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்முடைய தியானங்கிற நூலில் இருக்குது நீங்கள் அதை கூட நீங்கள் அந்த தியானங்கிற நூல் எல்லாருமே இந்த தியானம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களும் அந்த நூலை வாங்கிடுங்க இதில் நம்ம இதில் வந்து நம்ம ஃப்ரீ டவுன்லோடு கூட இந்த நீங்கள் நம்ம டெலகிராம் குரூப் இதில் இருக்குது டெலகிராம் இதில் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் இதில் மெம்
இது வந்து சர்வரூப தியானம் இந்த சர்வரூப தியானம்ங்கிறது நான் வந்து உங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி சொல்லிட்டேன்னாங்கிறத கொஞ்சம் செக்அப் பண்ணிக்கிடுவோம் நான் சொல்கிறதுல உங்களுக்கு எதையாவது புரிஞ்சும் புரியாமல் இருந்தோம்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கிளாரிஃபிகேஷன் கேட்டுக்கிடலாம் இதை நீங்கள் ஒரு செகண்ட் அப்படி பண்ணி பாருங்க பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு அதில் ஏதாவது விளங்குனது விளங்காது கரெக்டாக ஓடுதாங்கிறது நீங்கள் செக்அப் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் செக்அப் பண்ணி பாருங்க ஆமாம் ஆமாம் சவுண்டு பார்வை அதான் அஞ்சு புலன் மனசை சேர்த்து ஆறாவது புலன் ஆறும் புலம்னு எடுத்துக்கிடுங்க ஆறு பொருளையே ஓப்பன் பண்ணிடுங்க எந்த தாட்டையுமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண வேண்டாம் எந்த தாட்டையும் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டாம் அதுவாக என்னென்னலாம் உங்களுக்கு இருக்குதோ எல்லாத்தையும் ரிசெப்டிவ் நெஸ்ட்டில் கூட வந்துடுங்க வாக்கிங் பண்ணிட்டு கூட பண்ணிக்கலாம் அதான் அதான் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் உங்களை இதை ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் அதை இது பண்ணிவிட்டு பழையபடி சகஜமாகிடலாம் இப்போ அதே மாதிரி தான் நான் இதே மாதிரி தான் ஒரு வாக்கிங் போகும்போது இந்த தியானம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் வழக்கமாக நான் வந்து எங்கள் இதில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பறந்த வெட்ட வெளி மாதிரி ஒன்று உண்டு அதில் தான் வழக்கமாக போவேன் ஒரு நாள் என்ன சொன்னால் ஒரு ரோட்டு ரோட்டு வெளியே போக வேண்டிய சந்தர்ப்பம் வந்தது இந்த தியானத்தோடு போகும்போது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இடையே ஏற்றாப்பில் ஒரு பஸ் வருது எனக்கும் பஸ்ஸுக்கும் வித்தியாசமே தெரில நானும் பஸ் ஒன்று தாங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது பஸ்ஸு எனக்காக விலகுமா நான் பஸ்ஸுக்காக விலகணுமாங்கிறது டவுட் ஆகிப்போச்சு பிறகு பிறகு அந்த தியானத்துலேருந்து ஒரு வெளியே வந்ததுக்கு பிறகு பிறகு நார்மலாக அப்படி அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் இது சேஃப்டான இடத்துல போகிறது நல்லது இல்லை ஏன்னா இது வந்து உட்காந்து பண்ணுறதோட கூட இப்படி வாக்கிங் தான் நம்ம நல்லாவும் இருக்கும் இந்த தியானம் பண்ணும்போது எப்போ வேணாலும் பண்ணலாம் இருபத்தி டியூரேஷன் வந்து நீங்கள் எப்போ அப்போல்லாம் பண்ண முடியுமோ பண்ணலாம் இதுக்கு டியூரேஷனே நீங்கள் ஒதுக்க வேண்டாம் இதனால் உங்களுக்கு வேறு எந்த ஒரு மணி நேரம் பண்ணலாம் நீங்கள் மற்ற நேரங்களில் சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கும் கூட சர்வரூப தியானத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கலாம் பிறகு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சர்வரூப தியானத்தில் இருந்துக்கிட்டே சில வேலைகளையும் பண்ணலாம் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு ஒரு டோட்டல் எம்டினஸில் இருந்துக்கிட்டே எல்லா வேலையும் கூட பார்க்கலாம் எது அதில் உங்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்குதோ அதுதான் அதோட பலம் இல்லை அதான் உங்களுக்கு ஒரு எல்லாமே ஒரு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இருக்கமே இருக்காது ஒரு ஃப்ரீனஸ் இருக்கும் அதான் கவனிக்கணுங்கிறது கூட எல்லாமே இயல்பாக செயல்படுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஸ்பேஸ் இடம் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் நீங்களாக எதையுமே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் கூட கிடையாது ஆ உடம்பையும் கவனிக்கலாம் ஆமாம் அது நீங்கள் வந்து ஒரு அது ஒரு அது மனசோட சேர்ந்துன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த உடம்பை கவனிக்கிறது உடலுடைய அசைவை கவனிக்கிறது ஆ எல்லாமே குளிக்கும்போது கூட நீங்கள் அந்த தியா சர்வரூப தியானத்தில் இருக்கலாம் பலருக்கான கேள்வி பெட்டு நைட் படுத்துறாங்க நீங்கள் தூக்கம் வராமலாம் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த நேரத்தில் கூட இந்த தியானத்தில் இருந்தால் சீக்கிரம் தூக்கம் கூட வந்துடும் தூக்கம்லாம் சீக்கிரம் சர்வரூப தியானத்தில் வந்தால் சீக்கிரமாக தூக்கம் வந்துடும் இல்லை கண்ணை மூடிட்டும் பண்ணலாம் நீங்கள் தொர அதாவது நீங்கள் நைட்டில் படுத்து தூங்கும் போது கண்ணை மூடிட்டு இந்த தியானத்துக்கு போங்க அப்போ நீங்கள் கண்ணை திறந்துக்கிட்டே பண்ண வேண்டாம் வாக்கிங் போகிறேன் மற்ற நேரங்களெல்லாம் கண்ணை திறந்துக்கிட்டு பண்ணுங்க இல்லை நீங்கள் எதையுமே கவனிக்கணுங்கிற ஃபோக்கஸிங்கே இருக்கக்கூடாது எல்லாமே டீஃபோக்கஸ் ஆகணும் எல்லாமே வந்து எல்லாமே டோட்டல் இப்போ நீங்கள் வந்து சப்தம் சொன்னால் உக்கு கவனிக்கிறார் தான் இருபது ஒரு சப்தம் தானே கவனிப்பீங்க எல்லா சப்தையும் ஒட்டு மொத்தமாக கவனிக்கிறதுங்கும்போது அது வர்றதுக்கு இடம் கொடுத்துட்டா போதும் அவ்வளோதான் நீங்களே எங்கேயுமே ஃபோக்கஸிங் ஆகக்கூடாது இல்லை அது வேறு அது அஷ்டாவதானங்கிறதுலாம் வேறு அது வந்து இந்த அஷ்டாவதானி தசாவதானி நீட்டெலாம் இருக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட கூட நான் நேரில் கூட அதை பற்றிலாம் பேசினேன் அப்போ அவங்களும் கூட என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் மாற்றி மாற்றி அந்த கான்சன்ட்ரேஷனை மாற்றி மாற்றி தான் கொண்டாடுறாங்க ஒரு நேரத்தில் ஏதாவது ஒன்றை தான் கவனிப்பாங்க ஆனால் வேகமாக ஒன்றுலேருந்து ஒன்றுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் இப்போ நம்ம சொல்கிறது அட் ஏ டைம் எல்லாத்தையும் கவனிக்கிறது ஆ சும்மா இருக்கிறதுன்னு கூட சொல்லலாம் உடம்புல இருக்கிற ஏதோ சின்ன வழி கை காலு அசைவுகள் 
இல்லை எது எதெல்லாம் வருதோ எதெல்லாம் நீங்கள் கையில் அசைஞ்சுன்னா அசைஞ்சது கவனிங்க அசையலைன்னா அது இருக்கிறது கூட தெரியாது கை இருக்கிறதே தெரியாது அப்போ கவனிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாத்தையும் கவனிக்கணுன்ட்டே நீங்கள் முயற்சி பண்ண வேண்டாம் அதுவாக இந்த உங்கள் கவனத்தை எதெல்லாம் ஈர்க்குதோ அதை நீங்கள் மட்டும் எடுத்துக்கிடுங்க அவ்வளோதான் அதாவது நீங்கள் போய் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டாம் கவனத்திலிருந்து கவனமின்மைக்கு போகிறது தான் சர்வ ரூபம் புரியுதுங்களா ஏன்னா நான் எல்லாரையும் இப்போ நீங்கள் என்ன நினச்சிக்கிறீங்க கண்ணை வி கண்ணை திறந்துக்கணும் காது கேட்டுக்கணும் மீனிங் அதல்ல இப்போ வந்து இப்போ நம்ம ஒரு மலைக்கு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே வாக்கிங் போனோம் ஒரு பெரிய மலை தொடர் இருந்துச்சு அதை விரிய பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு விஷயத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்களா டோட்டலாக பார்க்குறீங்களா டோட்டல் விஷன் சொல்லிங்களா அதில் நடுவில் ஒரே ஒரு கருப்பு பாறை மட்டும் எதுவும் இல்லாமல் இருக்குது அப்போ நீங்கள் அந்த பாறையை ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா அது என்ன சொல்லுவீங்க பர்டிகுலராக ஒன்றை மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லுவோமா பழசு பார்த்தது வைடராக டோட்டலாக பார்த்தீங்க இப்போ டோட்டலிருந்து சுருக்கி ஃபோக்கஸாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லலாமா நாம் எல்லா புலன்வெளியும் ஃபோக்கஸாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம்ல அந்த ஃபோக்கஸிலிருந்து விடுபடுவதற்கு பேர் தான் டி ஃபோக்கஸ் கண்கள் வழியாக ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பொருளை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ்லேருந்து விடுபடுறதுக்கு பேர் டி ஃபோக்கஸ் கவனத்தை குவிக்கிறது இல்லை நான் சொல்கிறது இப்போ இந்த டோட்டலாக அந்த மலை பார்க்கும்போது நீங்கள் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறீங்களா டோட்டலாக பார்க்குறீங்களா அது மாதிரி டோட்டலாக பார்க்குறது காதில் சத்தத்தை எல்லா சத்தத்தையும் டோட்டலாக வந்துட்டு போகிறதுக்கு அனுமதிக்கிறது சுவாசம் அதுவாக நடந்துக்கிட்டு போகிறதுக்கு நடந்து அதுவாக தான் நடக்குது அதுவாக நடந்துக்குதுங்கிறத ஃபீல் பண்ணிக்கிறது இப்படி வச்சுக்கிட்டு மனசுலையும் அதே மாதிரி மனசும் அதே மாதிரி ஒரு புலனாக பார்க்க சொல்கிறாங்க ஆறாவது புலனாக அதுவுலேயும் எண்ணங்கள் வந்து போகிறதுக்கு நீங்கள் அனுமதிக்கிறீங்க அப்போ என்னென்னா டோட்டலாக வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கவனத்திலிருந்து கவனமின்மைக்கு போயிடுறீங்க அவ்வளோதான் விஷயம் புரியுதுங்களா இதுதான் கோர் மெசேஜ் இது வந்து நிர்வகிற்ப தியானம் இந்த நான் எப்படி சொல்லி நமக்கு ஏதோ ஒரு உணர்வு இருக்குது அந்த நான்கிற உணர்வு எங்கே இருக்குன்னுட்டு சொல்லி அதை நீங்கள் தேடிட்டு அலையக்கூடாது மேம்போக்காக உங்களுக்கு எங்கே எந்த இடத்துல தருதோ அதை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த நான்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக கொடுக்கணும் இப்போ உதாரணமாக இப்போ நம்ம மீட்டிங்கில் வந்து இப்போ பிரைம் மினிஸ்டரே வந்துடுறாருன்னு வச்சுக்கணும் உங்கள் எல்லாருடைய கவனம் உங்களை அறியாமலே அவர் மேலே போயிடும் ஏன்னு சொல்லி சொன்னால் அவருக்கு ஏதோ ஒரு வகையான இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அவர் ஒன்றும் பண்ணலை அவர் எதுவும் ஸ்பீச் கூட கேட்கல சும்மா விசிட்டரை தான் பார்க்க வந்திருக்கிறாரு பட் இருந்தாலும் நம்மளை அறியாமலே அவர் நம்ம கவனம் அங்கே போயிடும் அதே மாதிரி வந்து இந்த நான்கிறதுக்கு வந்து நான் அந்த நூறில் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கோம் அந்த நான்கிறதுக்கு இறைவனே அந்த நான் தாங்கிற மாதிரி அதுக்கு ரொம்ப அது இரு இருக்கலே ஹையஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதை கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டு வந்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்முடைய கவனத்தை வந்து அந்த நான்கிற ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஈர்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ மொத்தத்தில் வந்து அந்த கவனத்தை ஈர்க்கிறதுக்கான ஒரு வழியை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுத்துடணும் ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டு அந்த நான்கிறத நீங்கள் அப்படி வா வாட்ச்ஃபுல்லாக இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் இது நீங்கள் இது கண்ணை திறந்து செஞ்சாலும் செய்யலாம் மூடிக்கிட்டும் செய்யலாம் எப்படி வேணாலும் செய்யலாம் எந்த நேரத்துலேயும் கூட செய்யலாம் இப்போ நம்ம நம்ம இந்த சர்வ ரூப தியானம் எப்போ வேணாலும் செய்யலாங்கிற மாதிரி இதையும் எப்போ வேணாலும் செய்யலாம் எந்த வேலையோடையும் செய்யலாம் வேலை இல்லாமலும் செய்யலாம் கண்ணை மூடிக்கிட்டும் செய்யலாம் கண்ணை மூடாமலும் செய்யலாம் உட்காந்து செய்யலாம் நடந்துக்கிட்டும் செய்யலாம் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலும் இந்த சகஜமாகவே இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் மொத்தத்தில் என்னஞ்சுன்னா நம்ம கவனம் வந்து அங்கே ஃபிக்ஸ் ஆகிரும் மெயின் போர்ஷன் அதில் இருக்கணும் அதை வச்சுக்கிட்டே நீங்கள் எல்லாத்தையுமே இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிலவங்க வந்து செல்ஃபோன் பேசிக்கிட்டே பைக் ஓட்டிகிட்டு போவாங்க அவங்க கவனம் பைக் இங்கேயும் இருக்கும் அங்கேயும் இருக்கும் பேலன்ஸ் பண்ணி கரெக்டாக ஓட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க பட் இதே மாதிரி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு வந்து அந்த நான்கிற இதில் நம்ம மெயின் ஃபோக்கஸிங் வந்து அந்த நான்கிற உணர்வில் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இருந்துகிட்டு இருந்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் அது வந்து அந்த நான்கிற உணர்வு அப்படியே வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது எந்த அளவுக்கு வைப்ரேட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கிடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதுதான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் கொஞ்சம் தியானங்களில் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான தியானம் அது இப்போ எனக்கு வந்து இந்த பரவச நிலை ஏற்படுறதுக்கு காரணமான தியானம் இந்த நான் யார் தியானம் தான் இந்த நிர்வகிற்ப தியானம் தான் 
இது பண்ணின உடம்பே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பரவசனாலே அப்படியே டெவலப் ஆரம்பிச்சிட்டுது பிறகு நீங்கள் அந்த நான்கிறதில் ஃபோக்கஸ் பண்ண பண்ண அந்த பரவச நிலைங்கிறது அப்படியே உங்களை ஆட்கொள்ள ஆரம்பிச்சிடும் இது சிலவங்களுக்கு இதே மாதிரி பண்ணுற இந்த தியானத்தை பண்ணினவங்களுக்கு நிறைய சில சித்துக்கள்லாம் கூட ஃபார்ம் ஆகிட்டுது அடுத்தவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கங்கிறதுலாம் தெரியும் சில இந்த அமானுஷ்யமான காட்சிகள்லாம் கூட அவங்களுக்கு சிலவங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்கும் எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்கிறதுனால எனக்கு அதெல்லாம் அதெல்லாம் கிடைக்கல ஏன்னா இப்போ ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே எனக்கு இந்த அமானுஷ்யமான இது சித்துக்கள் இது மேலே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டே கிடையாது ஏன்னா ஆரம்ப காலத்தில் ராமகிருஷ்ண பரவம்சர் வந்து அவருடைய நூலில் தான் நான் பொதுவாக படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ அவர் எப்போவுமே இந்த சித்துக்கள் சக்திகளை ரொம்ப கேவலமாக பழிச்சு சொல்லுவார் அதனால் எனக்கு அதில் அவர் சொன்னார் ஏன்னா அவரை தான் நம்ம ஆதர்ச புருஷராக எடுத்துருக்குறோம் அப்போ எனக்கும் வந்து இது மேலே ஒரு அவர்ஷன் ஆகி போச்சுது அதனால் எனக்கு அந்த அவர்ஷன் ஏற்பட்டதுனால எனக்கு இந்த தியானம் பண்ணதுனால சித்துக்கள் எதுவுமே ஃபார்ம் ஆகலை இப்போ சிலவங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஆர்வம் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இந்த இதை பண்ணதுனால அந்த மாதிரி என்னோடய சித்துக்கள்லாம் வந்தது ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு தாங்கக்கூடிய அளவில் பண்ணிக்கிடுங்க சித்துக்கள் வந்ததுன்னு சொன்னாலுமே கூட நீங்கள் அதில் அதில் ஏன்னா அந்த சித்துக்கள் ரூட்டில் போனீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க அவருடைய வாழ்க்கை நல்லா இருக்கலை இல்லை ஏன்னா யார் யாருக்கெல்லாம் சித்துக்கள் கிடச்சிருக்கோ அவங்கெல்லாம் நல்லா வா நல்ல வாழ்க்கையாக வாழலை அது அதனால் அதை நம்ம உதாரணமாக எடுத்துக்கிட முடியாது அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் இது ஒன்று ஆனந்தத்தை கொடுக்குது மகிழ்ச்சியை கொடுக்குதுன்னா அதோடு நிப்பாட்டிக்கிடுங்க சக்திகள் சித்துக்கள் எல்லாம் கிடைக்கணுட்டுலாம் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் அதனால் அந்த நிர்விகற்ப தியானத்தை மட்டும் ஒரு அளவோட பண்ணிவிடுங்க இதில் முக்கியமான என்ன செஞ்சோன்னா நான்னுட்டு ஒரு இடத்த ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதை எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி தேடிட்டு விளைஞ்சு அதிலே நேரத்தை போய்க்கிடக்கூடாது மேம்போக்க உங்களுக்கு எங்கே தருதோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிடுங்க உங்களை அறியாமலே நான்னுட்டு எங்கே உங்களுக்கு ஒருத்தர் வந்து உங்களை கூப்பிட்றாரு நீங்கள் நான்னுட்டு சொல்லி ஒருத்தர் உங்களை உங்களுக்குள்ளே ஒருத்தரை ஃபீல் பண்ணுறீங்க அந்த இது ஒரு மேம்போக்காக ஒரு இடத்துல சும்மா என்ன சொல்லுவாங்க மார்பு மையம் சிலவங்க நட்டு மா ம நெத்தி பொட்டு அப்படி இப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க அப்படியெல்லாம் நீங்கள் தேடவே தேடாதுங்க மேம்போக்காக உங்களுக்கு எந்த இடத்துல ஃபோக்கஸ் ஆகுதோ அந்த இடத்த நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் முக்கியம் நீங்கள் அதுதான் இருக்கிறதுலேயே ஹையஸ்டான ஒரு அம்சம் அது எல்லா உயிர்களும் சந் சந்திக்கக்கூடிய இடமே இது தான் ஒரு மையப்புள்ளியே இது தான் இறைவனே இது தாங்கிற மாதிரி அதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கொடுக்க அந்த இடம் இன்னும் கொஞ்சம் அட்ராக்ட் ஆகும் அதில் அந்த அந்த அட்ராக்ஷனோடே நீங்கள் இருந்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அது வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து நிர்விகற்ப தியானம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும்னு சொன்னால் அவனுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் புரியலையே அந்த இடத்துல புரியணுங்கிறது இருக்கும் எது சித்துக்கள் ம் சித்துக்கள்லாம் சில இப்போ உதாரணமாக இப்போ நீங்கள் நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கீங்க உங்கள் வீட்டில் என்ன நடக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் தான் தெரியும் இப்போ அவர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் என்ன நடக்குன்னே அவர் சொல்லிடுவார் அதெல்லாம் சித்திகள் சக்திகள் ஏதோ இப்போ உதாரணமாக ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு தியானங்கள் பண்ணும் பொழுது ஒரு ஏதோ ஒரு பரவசம் எல்லாம் ஏற்படுது இல்லையா இல்லை வைப்ரேஷன் வேற பரவசங்கிறது வேற இது வந்து என்னென்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு அந்த நான்கிற உணர்வுல வந்து ஒரு ஆக்டிவேஷன் ஏற்படும் இப்போ நீங்கள் இந்த ஒரு விரலையே நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த விரல் வந்து ஏதோ ஒரு வைப்ரேட் ஆகும் அந்த மாதிரி இந்த நான்கிற பகுதி ஒரு வைப்ரேட் ஆகும் அந்த வைப்ரேஷன் முக்கியமானது இல்லை பட் இருந்தாலும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் மொத்தத்தில் ஒரு ஆரம்பத்தில் அந்த இடத்துல ஒரு வைப்ரேஷன் கிடைக்கும் அது அது வைப்ரேஷன் கூட முக்கியம் இல்லை பிறகு போக போக பிறகு மற்ற நிறைய இதுகள்லாம் அப்படி கொடுக்கும் கவனிக்கிறது இல்லை உங்களை ஏரியா நீங்கள் நான்னுட்டு ஒரு இடத்த கவனிக்கிறீங்கல்ல உங்களுக்கு நான்னுட்டு எங்கேயோ இடத்துல உங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி தெரியுதுல்ல அந்த இடத்த நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நான்னுட்டு ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணால் தான் இருக்கலாம் எந்த பாட்டாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஏதோ இடத்துல நீங்கள் ஃபீல் பண்ணணும் அதுதான் நான்னுட்டு சொல்லி நீங்கள் ஏற்றுக்கிடணும் நீங்கள் ஏற்றுக்கிடுற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணணும் இன்னொருத்தருக்கு வேறு மாதிரி கூட இருக்கலாம் அவருக்கு தொண்டைக்குழியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் சிலவங்களுக்கு தலையில் இருக்கிற மாதிரி தெரியலாம் சிலவங்களுக்கு கண்ணில் இருக்கிற மாதிரி தெரியலாம் அது அவங்கவுங்களுடைய ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்க அறியாமலே அப்படி ஒரு ஃபார்மேஷன் இருக
நான்கிற உணர்வு மேலே ஃபோக்கஸ் ஆகணும் வேறு மற்ற இடங்கள் மேலே உள்ள ஃபோக்கஸிங் எல்லாத்தையும் இது பண்ணி இங்கே இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்றோம் இவர் இன்னைக்கு என்ன வேலை செஞ்சாலும் உங்களுடைய மெயின் ஃபோக்கஸ் அட்டென்ஷன் வந்து இதில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் கவனிச்சு <laughs> 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 இந்த மெடிடேஷன் ஆல்ரெடி நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் பண்ணியிருந்து ஒரு பத்து நாள் பரவச நிலையெல்லாம் பார்த்துட்டோம் அப்புறம் உங்கள் வீடியோ பார்த்த பரவச நிலை வந்து நிலையானது கிடையாது அது விட்டு நீங்கள் இருக்கிறது தான் உண்மையான இது வந்துட்டு அதுலேருந்து விடுபட்டு இப்போ சம் டைமில் வந்து நான் அந்த தியானமே பண்ணுறது கிடையாது பண்ணாமல் இருக்கும்போதும் வேலையில் இருக்கும்போதும் இப்போ அந்த நான்ன்ற உணர்வு எனக்குள்ளே தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு தெரிய ஆரம்பிச்சும் போது எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் சரி வந்தால் நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நான் அதை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஒரு எவரு சும்மா இருன்ற கான்செப்ட் தான் அந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறா மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் வருது இதுதான் சும்மா இருத்தலா சும்மா இருத்தல்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெற்ற வேலைகளில் ஆர்வம் இல்லாமல் போயிருதோ ஓ அப்படியா ஆர்வம் ஆர்வம் இருக்கு அதை நீங்க உங்க அந்த பரவச நிலை நிலையானது கிடையாது அதை விட்டு வெளி வந்துருங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால அது வந்து நான் அந்த அதெல்லாம் விட்டு வெளியே வந்தாச்சு வந்த பின்னாடி ஃபுல் டே மெடிடேஷனில் இருக்கா மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்குது எதுவுமே இல்லை எப்படின்னாலுமே உங்கள் சிஸ்டத்தில் அது சேர்ந்தது மேலே அது எப்படியும் ஏதோ ஒரு கடையெல்லாம் இருந்து ஆக்டிவேஷன் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் நீங்கள் விட்டாலும் கூட அது உங்களை விடாது எங்கே ஒரு இடத்துல இருக்கும் அது அதை பற்றி மேட்ரு இல்லை உங்களை நீங்களாக பண்ணிங்கன்னா அந்த அதனுடைய வெலாசிட்டி கூட்டிகிட்டே இருக்கும் அதுதான் ரொம்ப அதிகமாக போகிற மாதிரி இருக்கு அதான் அதான் நீங்கள் அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் தான் அதிகமாகும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலைன்னா அதிகமாகாது அது பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் டே டைமில் கூட எப்பவுமே அது ஃபோக்கஸ் பண்ண அடுத்த செகண்டே ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நம்ம ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி சும்மாவே இருக்க மாதிரி ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவங்கள் கிடைக்கலாம் உங்களுக்கு ஆனால் இருந்தாலும் கூட அதை வந்து ஒரு அளவோடு பண்ணிட்டு விட்டுருங்க ஒரு அளவோடு பண்ணிட்டு விட்டுருலாம் ரொம்ப பண்ண வேண்டாம் வேண்டாம் இந்த ஒரு இது ஒரு தியானத்தை மட்டும் அப்படியே ரொம்ப பண்ண வேண்டாம் சரி செயல்பாடுகள்ய ஒழுங்குக்கு வரும் அதனால இது கூட பண்ணிட்டு விடுங்க அதாவது கலவையும் கற்று மறங்கிற மாதிரி பண்ணிட்டு விடுங்க அதனால இது எல்லாமே பண்ணிட்டு விடுறது நல்லது ஆமா ஒரு அளவோட பண்ணிடுங்க அது உங்க சிஸ்டத்துல எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்ந்துக்கிடும் அப்படி எல்லாம் ஒரு நேரமும் கிடையாதுமா நீங்க உங்களுக்கு எப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் இருக்கோ அந்த நேரத்தில் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு வாக்கிங்ல மட்டும் கூட பண்ற மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் உட்காந்தும் பண்ணலாம் நடந்துட்டு பண்ணலாம் எதுக்கு எந்த போஸ்டருமே கிடையாது தனியா பண்ணலாம் பண்ணலாம் ஒரே நேரத்தில் மூணு தியானத்தையும் பண்ணுறதை விட ஒன் பை ஒன்னாக பண்ணுங்க கொஞ்சம் நேரம் அரை மணி நேரம் இதை பண்ணுங்க அரை மணி நேரம் அதை பண்ணுங்க அப்படி மாற்றி மாற்றி பண்ணுங்க குறைஞ்சபட்ச நேரம் வச்சுக்கலாமா ஏதாவது இல்லை இது வந்து ரொம்ப ஒன்று சிரமப்பட்டு பண்ணுறது இல்லை பார்த்தீங்களா ஃப்ரீயாக பண்ணுறது தானே சரி நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் பண்ண முடியுமா இல்லை எனக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் பண்ணும் போதான்னு நினச்சா நான் பத்து போதுன்னா போ போ குறிப்பிட்ட நேரம்லாம் ஆமாம் அப்படி இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் பண்ணுற மாதிரி கூட வச்சு ஓகே ஓகே மூணு தியானமே அப்படி தான் ஆமாம் மூணு தூரம் வந்து டைம் அவ்வளோ வச்சுனா கொடுத்து அதாவது உங்களுக்கு இதனால் ஏதாவது உதவி கிடைக்கிற மாதிரி தெரியுதுங்கன்னா கூட கொஞ்சம் நேரம் கூட பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே ஐயா இந்த தியானம் வந்து நம்ம வேலை செய்யும் போதே எல்லாம் இதில் இருந்துகிட்டே அப்படியே வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இதை பண்ணும்போதே வேலையும் கூட செய்யலாம் அப்போ கண்ணு மூடி தான் பண்ணுன்ற அவசியமும் இல்லை கண்ண மூடி நான் எந்த தியானத்தையும் கண்ண மூடி பண்ண சரிங்க ரைட்டு சர்வோதய தியானம் ஐம்புலன்களுக்கும் நம்ம கவனிக்கணும் ஆமாம் ஐம்புலன்கள் இல்லை மனசோட சேர்த்து ஆறாவது புலம் சரி இப்போ கண்ணுன்றது நான் ஓபன் பண்ணால் அப்படியே எனக்கு வந்து தெரியுது காது கேட்க போது மூக்கு ஆற்றிலே காற்று ஆமாம் அதெல்லாம் வந்து இப்போ இப்போ ஒரு வாசனை வருதுன்னு சொன்னால் எது எத்தனையோ ஸ்மெல்கள்லாம் வருது நீங்கள் அதையுமே ஈஸியாக எடுத்துக்கிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வாங்கி தொடர் நாக்குனால ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் அதுதான் சொல்ல வர அதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை அதை ஒன்றும் விட்டுலாம் அது நீங்கள் அது ஒன்றும் மேட்டராக எடுத்துக்கலாம் மற்ற ஐந்து மற்ற நாலு புலன்களுக்கு ஆமாம் எது தெரியும் எது வந்து இப்போ ஆக்டிவேஷனோட இருக்குதோ அதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் ஓகே ஓகே உடல் அசைவுகள் இருக்குது அதையும் எடுத்துக்கலாம் அது கிடையாது ஓகே
அடுத்த தியானத்துக்கு போயிடலாமா சரி அடுத்ததில் வந்து விகற்ப தியானம் அதுக்கு ஒரு பேர் கொஞ்சம் விகற்போங்கிற மாதிரி இருக்குது இன்னும் உண்மையிலேயே இதுக்கு ஒரு வேறு பேர் கூட மாற்றி கொடுக்கலாம் உண்மையிலே இது ஒரு நல்ல தியானம் அது இது ஒரு லைஃப் லாங்காக இதை நீங்கள் எல்லாருமே பயன்படுத்த வேண்டிய தியானம் அது இது நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் கையில் வச்சுக்கலாம் இது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இப்போ நீங்கள் தான் உட்காந்துருக்கீங்க ஒரு ட்ரெயின் உங்கள் பக்கத்து வழியே ஓடுதுன்னு வச்சுக்கிட்டீங்க இந்த சப்தத்தை உங்களால் தாங்க முடியாது அப்போ நீங்கள் வந்து அந்த சப்தத்தோடு இணைஞ்சிக்கிடணும் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு 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 பார்க்கில் உட்காந்துருக்குறீங்க மரங்கள்லாம் காற்றில் அசைதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அமைதியாக உட்காந்து அந்த மரங்கள் அசைகிறத நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக அப்படியே கவனிக்கணும் அந்த மரங்கள் அசைகிறதுக்கு நீங்கள் இடம் கொடுத்து முழுசும் அதை அசைகிறதுக்கு நீங்கள் உங்கள் கவனத்தை அதனுடைய அசைவோடு இணைச்சிக்கணும் அந்த அசைவோடு இணைக்கும் பொழுது கொஞ்சம் நேரத்தில் நீங்களே அந்த மரமாக மாறி அசைகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது சைக்க முடியாத கஷ்டமான ஒரு சவுண்டு கேட்டுன்னு சொன்னால் நீங்கள் அதோடு உங்கள் கவனத்தை இணைச்சி அந்த சப்தமாகவே மாறிடணும் இது வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் லைஃப் லாங்காக உங்களுக்கு பயன்படும் ஏன்னா நிறைய பிரச்சனையான சூழ்நிலைகளெல்லாம் கூட அது வந்து உங்களை உங்களை பாதிக்கும் அல்லது ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸை கொடுக்கும் அந்த டிஸ்டர்பன்ஸை வந்து இந்த டிஸ்டர்பன்ஸோடு நீங்கள் இணைஞ்சிக்கிடணும் அவ்வளோதான் அப்படின்னா உங்கள் தரப்புலேருந்து எதிர்ப்பே இருக்காது எதிர்ப்பே இல்லாமல் உங்களுக்கு எது எதெல்லாம் நிகழுதோ நிகழ்கிறதோட இணைகிறதுங்கிற மாதிரி ஒரு தியானம் அது இப்போ உதாரணமாக இப்போ இதில் நம்ம ஒரு ஒரு ஃபேன் இருக்குது ஏதாவது ஒரு ஃபேனை போடுங்க கொஞ்சம் ஸ்லோ ஸ்பீடில் ஒன் பாயிண்டில் ஓடுற மாதிரி ஆ ஒன்று ஒன்று தான் அதை சிலதெல்லாம் இதோட கூட ஸ்லோவாக ஓடும் அந்த அப்படி ஃபிளானை கூட அப்படி ஓட விட்டு கொஞ்சம் நேரம் அந்த 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 ரொட்டேஷன்லேயே கவனமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக அதோட பொருந்துறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படியே அதை வாட்ச்ஃபுல்லாக அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த அதனுடைய அசைவோடு நீங்கள் பொருந்தணும் ஒரு இயக்கத்தோட ஒரு அசைவோடு நீங்கள் பொருந்தணும் பொருந்தினீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அதனுடைய ஒவ்வொரு மூமெண்ட் இப்போ நான் கொஞ்சம் நிற்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த இதை நீங்கள் அப்படி ஈஸியாக அதை நீங்கள் அதோட பொருந்திக்கலாம் அப்படி அந்த மாதிரி அமைதியாக உட்காந்து அதை இப்போ அந்த மாதிரி நீங்கள் எதையாவது ஒன்றா செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க செலக்ட் பண்ணி ஒரு சப்தமோ அல்லது இப்படி ஒரு அசைவோ அதை எடுத்து அதோடு நீங்கள் பொருந்தினீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஈஸியாக அதோட பொருந்தி அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் அஞ்சு ஆறு புலன் சொன்னால் நீங்கள் உங்களோட இணைஞ்சிக்கிட்டீங்களா உங்களை உங்களுக்குன்னு சொல்லி தனியாக இல்லாதபடி இதில் ரிசப்டிவ்ங்கிறதோட கூட நீங்கள் வந்து அதோட இணைஞ்சிக்கிட்டுறீங்க கிட்டத்தட்ட நீங்கள் தான் அதோட பயணம் பண்ணி வெளியே ஃபோக்கஸிங் மாதிரி தான் அது ஒரு ஃபோக்கஸ் ஆகி நீங்கள் அதோட இணைஞ்சிக்கிட்டுறீங்க ஆமாம் என்னென்ன ஒரு காட்சியோடு இருந்தனா காட்சியோடு இணைஞ்சிக்கலாம் சப்தம்னா சப்தத்தோடு இணைஞ்சிக்கலாம் எதோட வேணாலும் இணைஞ்சிக்கலாம் எதோட வேணாலும் இணைஞ்சிக்கலாம் ஆ மியூசிக் போ சைக்க முடியாத மியூசிக் ஒருத்தர் போடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இதுலேயுமே கூட நீங்கள் இணைஞ்சிக்கிட்டிங்கன்னா சகிக்க முடியும் சகிக்க முடியாத சேர்த்துக்கிட முடியும் அந்த மாதிரி நீங்கள் இப்போ சிலவர் வந்து உட்காந்து அறுத்துக்கிட்டு இருப்பார் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எலும்பி தான் ஓடணும் எலும்பி ஓடுறதுக்கு பேரில் அந்த சர்வர் இந்த விகற்ப தியானத்தில் அவரோட இணைஞ்சிக்கலாம் அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்னோட நம்ம பக்கத்தில் எலும்பி ஓடாதவங்களே கிடையாத அவருக்கு குரட்டை விடுறது வந்து நீங்க டிஸ்டர்பன்ஸா எடுத்துக்கிட்டீங்க உங்களுக்கு தூக்கம் வராது அவர் குரட்டையை வந்து நீங்க அந்த விகற்ப தியானத்துல போயிட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த அந்த குரட்டையை வந்து ஒரு தாலாட்டாக மாறிவிடும் உங்களுக்கு ஒரு தாலாட்டு போடுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி மாறிவிடும் அது இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு விளங்கிடுறதுக்கு ஏதாவது விளங்கி விளங்காமல் ஏதாவது இருக்கா ஐயா ஒரு டவுட்டுங்க ஃபோக்கஸ்டாக எப்படி இருக்கிறதுங்க இப்போ நம்ம வந்து ஜாப் இன்டர்வியூக்கு போகிறோம் அங்கே வந்து இன்டர்வியூவில் ஃபோக்கஸ்டான்றது நம்ம பதில் சொல்ல முடியும் இப்போது அதுக்கு இந்த தியானங்கள் எதாவது உதவுமாங்க அதான் நீங்கள் இதில் இப்போ இந்த தியானம் வந்து இப்போ இந்த சொல்லப்போனால் இப்போ இந்த விகற்ப தியானங்கிறது ஃபோக்கஸிங் தான் அது முழுக்க ஃபோக்கஸிங் அதோடு இணைஞ்சிக்கிட்டுறீங்க என்ன நல்லா இருக்கும் நல்லாவே பண்ணலாம் 
நீங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் சரிங்க ஒரு நல்லாவே அதோடு இணைஞ்சிக்கலாம் அந்த கேள்வி கேட்குறவரோட நீங்கள் இணைஞ்சிக்கிட்டுறீங்க ஒன்னஸ் ஆகிடுறீங்க எது மூணில் எஃபெக்டிவ்ங்கிறதோட கூட நமக்கு பயனுடையது வந்து இந்த விகற்ப தியானம் அந்த கடைசி தியானம் தான் இது வந்து லைஃப் லாங்காக உங்களுக்கு பயன்படும் ஏன்னா நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்காத சந்தர்ப்பங்கள் நிறைய இருக்கும் அதோட இணைஞ்சிக்கிட்டு நீங்கள் அமைதியாக நிம்மதியாக இருக்கலாம் சரி இல்ல வேற அவங்க உங்களுக்கு சொரணையே கிடையாதுன்ட்டு அவங்க ஓட்டு போயிருவாங்க சீக்கிரம் முடிஞ்சு போயிரும் அந்த பிரா ஐயா ஓ ஐயா இங்க எங்க இங்கே உடம்புல வர சின்ன வழியை கூட இந்த மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணி பண்ணலாம் பண்ணால் நோயை விட குணமாயிரும் ஓ சரி ஓகே இப்போ எனக்கு இதே மாதிரி ஏற்பட்டது ஒரு தடவை ஒரு தேழல் கொட்டிச்சுது தேழ் வீடியோ பார்த்தேன் அதனால் தான் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த தேழ் கொட்டினாத வழியை வந்து இப்படி தான் இது பண்ணேன் முதல்ல என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த தேழ் வலிங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது இடைவெளியே இல்லாதபடி ரொம்ப கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி வலி இருந்தது பிறகு அது அந்த மாதிரி இந்த இந்த விகற்ப தியானத்தில் அதை கவனிக்கும் பொழுது அந்த வலி வீடுக்கு இடையில் ஒரு இடைவெளி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிது அந்த இடைவெளி பிறகு இடைவெளி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிய ஆரம்பிச்சிது பிறகு கடைசியில் இடைவெளி மட்டும்தான் இருந்தது வலியை காணாமல் போயிட்டு இதெல்லாம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள் நடந்து போச்சு அந்த மாதிரி சில நேரங்களில் இதே மாதிரி நோய்கள் இருந்தாலும் கூட நோய்களை கூட குணப்படுச்சு ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த அனுபவம் நடந்துச்சு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீடியோ பார்த்த அப்புறமா நான் ட்ராவல் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு நெஞ்சு எரிச்சல் வந்துச்சு ஜென்ரலாக நெஞ்சு எரிச்சல் வந்தோடனே அதை எதிர்ப்போம் அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கணுன்னே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது அஞ்சு நிமிஷத்தில் காணாத போயிடுச்சு ஸோ இது உண்மையில் நடந்த விஷயம் சரி என்னோட அனுபவம் பல்வலி மட்டும் எக்ஸப்ஷன் ஏன்னா அந்த இதில் அதில் சொல்லலை ஒருத்தர் அதே மாதிரி ஒரு ஃபாரினர் ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி கேட்டார் இப்போ நீங்கள் உங்கள் சொல்கிற உயர்ப்ப தியானம் பல் வலிக்கு கேட்கலையேன்னாரு ஆமாம் அது கேட்காது எனக்கும் தெரியும் ஆனால் அதை நான் அந்த புக்கில் சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் அதில் அதில் பல் வலியை மட்டும் குறிப்பிடலை அந்த புக்கை எழுதும்போது பல் வலியை பற்றி அனுபவம் எனக்கு ஏற்படலை பிறகு தான் ஏற்பட்டது ஆனால் பல் வலி மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் கவனிக்க கவனிக்க அந்த பல் வலி கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டுருக்கும் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஒரு ஹையர் ஆஃபீஸை மீட் பண்ணுற சமயத்தில் ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனில் அந்த டைமில் வந்து நமக்கு ஒரு பதட்டம் இருக்கிற சுச்சுவேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டைமில் ஒரு என்கொயரியோ ஒரு இன்டர்வியூவோ ஏதோ இருக்கிற சமயத்தில் அந்த நானில் இருந்தோன்னு சொன்னாக்கா அந்த பதட்டம் வந்து நல்லா கம்மியாகிடுது அது கரெக்டான உதவிகள் பதவியான பலன்கள் இருக்கும் சுவாசத்தை இழுத்து விடுறது தான் சாதாரணமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சொல்லி சொன்னால் சுவாசத்தை நம்ம இழுத்தோம்னு சொன்னால் வேகமாக உள்ள போயிடும் அதே மாதிரி வேகமாக வெளியே போயிடும் அதை வந்து ஸ்லோ டவுன் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து இந்த இன்னர் நாசிரியில் வந்து ஒரு பிரேக் அப்ளை பண்ணணும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சடி இருக்குது காரியம் உள்ளோம் இப்படி காரியம் உள்ளோம்னு சொன்னால் ஒரு இடத்துல ஒரு அழுத்தம் கொடுக்குறோம் அப்போ நம்ம காற்று மூச்சு எல்லாமே ஒரு இடத்துல போய் அழுத்தம் கொடுக்குது அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்து ஒரு உராய்வோடு ம அந்த சுவாசத்தை உள்ளே இழுத்து அதே மாதிரி ஒரு சின்ன உராய்வு கொடுத்து அது வெளியே விட்டோன்னு சொன்னால் அது ஸ்லோ மில்ல ஸ்லோவாக உள்ளே வந்து ஸ்லோவாக வெளியே போகும் அதனால் அது வந்து வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம ஒரு நேரம் மட்டும் ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்துக்கிடணும் கொஞ்சம் எம்டி ஸ்டமக்காக இருக்கணும் இப்போ சாப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னால் சாப்பிட்டுட்டு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து பண்ணலாம் அல்லது சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால் எம்டி ஸ்டமக்காக இருக்கும் பண்ணலாம் இது பண்ணுறதுக்கு முன்னால் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி மட்டும் குடிச்சிக்கிடணும் குடிச்சிட்டு இப்போ ஏன்னா இது வந்து உடம்பு பாடிக்கு கொஞ்சம் ஹீட் ஆகும் ரொம்ப ஹீட் ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சுன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் பண்ணக்கூடிய அளவு டியூரேஷன் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேப் விட்டு கேப் விட்டு பண்ணலாம் இது இங்கே நம்ம இதில் கற்றுக்கிட்டவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் நேரடியாக கூட செஞ்சு காட்டி கூட அதை கற்றுக்கிடலாம் இதில் 
YouTube இது வந்து கொஞ்சம் சவுண்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இந்த சவுண்டு வேண்டிய லோ இசிங் நாய்ஸ் மட்டும் போதும் இது ஒன்று ஒரு கேட்குறதுக்காக நீங்கள் அப்படி பண்ணுறீங்க சரணமையாகவும் கேட்குறதுக்காக அப்படி பண்ணியிருக்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் இந்த நாய்ஸ் இவ்வளோ நாய்ஸ் வர வேண்டியதில்லை இது இசிங் நாய்ஸ் லேஸாக வந்தால் போதும் ஒரு லேஸாக ஒரு ஆறு மாதிரி ரொம்ப நேரம் பண்ண முடியாது சவுண்டோடு பண்ணும்போது ரொம்ப நேரம் பண்ண முடியல சவுண்டு வருங்கிற கட்டு இல்லை சவுண்டு வருணுங்கிற கட்டாயமும் இல்லை அவசியம் <laughs> 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 நல்லா கேட்கும் வெளியே கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை நமக்கு மட்டும் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தா போகும் அவங்க கேட்டு ட்ராவல் பண்ணும்போது கூட பண்ணலாம் இல்லைங்க நம்ம ட்ராவல் எல்லாம் பண்ணலாம் மொத்தத்தில் வந்து என்ன சொல்லி சொன்னால் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் உட்காந்து இருக்கிறது ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்து பண்ணணும் நீங்கள் இப்படி பத்து மாசத்தில் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக கூட ஒரு சேரில் கூட உட்காந்துலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்து பண்ணலாம் நல்ல பலன் கிடைக்கணும்னு சொன்னால் என்ன பண்ணணும் சொன்னால் அந்த புருவ மையத்தை பார்க்குற மாதிரி அப்படி ப இந்த கண்ணை திறந்து புருவ மையத்தை பார்க்குற மாதிரி ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ண ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணக்கூடாது ஸ்ட்ரெயின் இல்லாமல் இந்த புருவ மையத்தை பார்க்குற மாதிரி பண்ணணும் ஒரு அட்டிய டைம் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பண்ணால் போதும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் வரைக்கும் பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு சிலவங்களுக்கு என்ன சொன்னால் பாடியில் எதிராவது நிறைய ஏழ்மென்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா எல்லாமே ஏழ்மென்ஸ் எல்லாம் நல்லா சரியாயிரும் ஹெல்த் நல்லா டெவலப் ஆகும் சுவாசம் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி என்ன விதமான பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நம்முடைய உடல் ரீதியான இதையும் உடம்பில் உள்ள பிராண சக்தி அதிகமாகும் அது நல்ல உடம்பு நல்ல ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிட்டதுக்கு ஒரு வழிவகும் இப்போ எனக்கு என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் சின்ன வயசில் கொஞ்சம் சளி பிரச்சனை இருந்தது அப்போ கடற்கரையில் போய் உட்காறதுக்கு ஆசையாக இருக்கும் ஆனால் கடற்கரைக்கு போனோன்னா சளி பிடிச்சிக்கணும் பிறகு அப்போ ஒருத்தர் தான் இந்த மாதிரி இதை சொல்லிக் கொடுத்தாரு சொல்லிக் கொடுத்த பிறகு அந்த சளி பிரச்சனை போயிட்டுது ஆனால் நான் என்ன சொல்லி சொன்னால் இது வந்து இந்த மாதிரி சளி பிரச்சனைக்கு மட்டும்தான் கேட்கணுன்ட்டு தான் எனக்கு அப்படி மனசில் நினச்சேன் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் இப்போ லேட்டராக ஒரு ஒன்று பத்தொம்போதாம் வருஷத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கொஞ்சம் உடல் நல்லா கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டு வழக்கமாக நாங்கள் வந்து ட்ரெக்கிங் போவோம் பிறகு ட்ரெக்கிங் போக முடியல பிறகு வாக்கிங் போனேன் இப்போ கொஞ்சம் நாள் பிறகு வாக்கிங்கும் போக முடியல பிறகு வீட்டுக்குள்ளே தான் உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் இருந்தது பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் தியான் இந்த பிராணாயாமத்தை பழையபடி கொஞ்சம் நல்லா பண்ணுவோமே நீட்டு சொல்லி பண்ணேன் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் என்ன சொன்னால் அப்புறம் எல்லாமே கொஞ்சம் ஹெல்த் டெவலப் ஆகி இப்போ நான் ட்ரெக்கிங் வரைக்கும் போகிற அளவுக்கு ஆரம்பிச்சாச்சு அந்த மாதிரி இது வந்து உங்கள் ஹெல்த்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணுது அந்த அதனால் இதால் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அது நீங்கள் இன்றைக்கி நான் நாளைக்கு வரைக்கும் இருக்கிறேன் நீங்கள் அதை செஞ்சு பாருங்கள் வேறு தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட கூட கேட்டுக்கிடுங்க இல்லைன்னா நீங்களே செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கூட கேட்டுக்கிடலாம் இந்த இதில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது நிறையா இப்போ உள்ளே இழுக்கணும் நிறையா வெளியே விடணும் இந்த கண் பார்வை வந்து ஃபோக்கஸிங் இதில் வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா நல்லது இல்லை சில நேரங்களில் என்னென்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி கூட இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு டிவி பார்த்துட்டு கூட பண்ணலாம் அதுக்காக ரொம்ப அந்த ஃபோக்கஸிங் பாயிண்ட் இப்படி தான் வேணுங்கிறது இல்லை ஒரு முழு பலன் கிடைக்கணும்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா சும்மா பண்ணுறதுலையுமே கூட ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பலன் கிடைக்க தான் செய்யுது இந்த ஃபோக்கஸிங் பாயிண்ட் எல்லாம் கூட பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை சும்மா ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்து இந்த சுவாசத்தை மட்டும் எழுதுட்டு நீங்கள் டிவி பார்த்துட்டே பண்ணலாம் செல்ஃபோன் பார்த்துட்டே பண்ணலாம் ஏதோ பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டே கூட பண்ணலாம் அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம் சுவாசத்தை மட்டும் பண்ணலாம் இல்லை பண்ண முடியணும்னு சொல்ல முடிஞ்சுன்னு சொன்னால் இது வந்து இது கிட்டத்தட்ட தியானம் மாதிரி மாறிடும் நீங்கள் எப்படி ஃபோக்கஸிங் பண்ணும்போது தியானம் மாதிரி மாறிடும் இது இப்போ இந்த இதை 
ஒரு உதாரணத்துக்கு இதை சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த விநாயகருடைய இதை சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு சொல்லுவாங்க அவருக்கு வயிறு பெருசாக இருக்கும் தும்பிகை நீளமாக இருக்கும் அதே மாதிரி என்னென்னா நிறைய மூச்சை உள்ள இழுக்கணுங்கிறது வயிறு பெருசாக இருக்கிறதுக்கு காட்டியிருக்கு அதே மாதிரி நீளமாக மூச்சை வெளியிடணுங்கிறதுக்கு தும்பிகையை காட்டியிருக்குங்கிற மாதிரி அதை உதாரணமாக சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப நீளமாக மூச்சை வெளியிடணும் நிறைய மூச்சை உள்ள இழுக்கணும் அதுதான் இதில் வந்து மூச்சை அடக்கிற வேலையை பண்ணக்கூடாது அதாவது ஃப்ரீயாக உள்ளே வரணும் ஃப்ரீயாக வெளியே போகணும் லேஸாக ஒரு சின்ன ஹிஸ்டிங் நாய்ஸ் மட்டும் வர்ற மாதிரி ஒரு ஒரு பிரேக் அப்ளை பண்ணி அதை நீங்கள் உள்ளே இழுத்து உள்ளே வெளியே விடணும் அதை பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் கூட பண்ணலாம் எப்போ எப்போல்லாம் கேப் பண்ணுவோம் எம்டி ஸ்டமக்காக பண்ணுங்கள் அதை இளைஞர்களை பொறுத்த அளவில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்க பார்ட்னர்ஸும் இது பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க வந்து கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் பண்ணால் தான் அவங்களுடைய பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லைன்னு சொன்னால் அப்புறம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து சில இவங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை வராது அதர் பார்ட்னருக்கு வந்து கொஞ்சம் நோய்களை ஏதாவது க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இளைஞர்களாக இருக்கிறவங்க வந்து கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கிடுங்க மற்றவங்களை பற்றி பிரச்சனை இல்லை எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் அது இல்லை உங்களுக்கு கன்வீனியண்டாக இருக்கிற மாதிரி மேக்ஸிமம் எவ்வளவு ஈஸியாக உங்களால் முழுக்க இழுங்க மேக்ஸிமம் இழுங்க இது மாதிரி மேக்ஸிமம் வெளியே விடுங்க இதில் சிரமப்படக்கூடாது சிரமம் இல்லாமல் உள்ள இழுக்கணும் சிரமம் இல்லாமல் வெளியே விடணும் ஒரு சின்ன பிரேக் மட்டும் அப்ளை பண்ணிக்கணும் பிரேக் பண்ணாமல் ஒரு சின்ன ஈஸிங் நாய்ஸ் வரும் ஆமாம் இந்த அளவு ஆ அந்த அளவு இப்போ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் முரட்டுத்தனமாக இது பண்ணுறீங்க அந்த இந்த மாதிரி சவுண்டு கேட்கக்கூடாது அது என்னால் வேணுங்க மியூசிக் வேணும் போட்டு பற்றி ஒன்றும் இல்லை அதில் என்ன இருக்குது நீங்கள் மியூசிக் போடலை இல்லை வேறு தனா தானே ஓடிட்டு இருக்கு அடுத்தவங்க பண்ணுறா இருந்தால் மியூசிக் போட்டாலும் சரி டான்ஸே ஆனாலும் சரி அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை பண்ணலாம் 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 நீங்கள் ரேடியோ கிட்ட கேட்டுக்கலாம் டிவிக்குள்ள போட்டுலாம் மியூசிக் கேட்கலாம் என்ன ஒன்று பண்ணலாம் ஆனால் கொஞ்சம் நீங்கள் அந்த இதோட பண்ணுனீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்போ பெனிஃபிட் கிடைக்கும் இல்லை நீங்கள் சும்மா கண்ணை திறந்துக்கிட்டு டிவி பார்த்துக்கிட்டே கூட பண்ணலாம் அது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இல்லை அது அது ஒரு நாள் இது ஒரு நாளாக பண்ணுங்க இது பண்ணுற அன்றைக்கி அது பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் இதை பண்ண நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் வேறு எந்த பிராணாயமுமே தேவையில்ல இதே போதும் மட்டுமே போதும் தேவையே இல்லை அவன் அதனுடைய பலனோட இது அதிகமான பலன் இது வந்து இந்த தியானம் இந்த பயிற்சியை வந்து வெளியே யாருக்கும் சொல்ல மாட்டாங்க இதெல்லாம் என்னென்னா தீட்சை கொடுத்து தான் இந்த பயிற்சியை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இது வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால் இது நமக்கு தீட்சை வாங்காமல் நமக்கு கிடச்சிது அதனால் நானும் தீட்சை கொடுக்காம நிறைய அவருக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் கண்ணை திறந்துக்கிட்டு பண்ணலாம் முடிட்டு பண்ணலாம் முடிந்த முடிஞ்சால் அந்த நெத்தி போட்டால் ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் நெத்தி போட்டால் கவனிச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பாம்பு படம் எடுக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிவிடுங்க அதாவது இப்படி ஃபோக்கஸிங் ஆகிறது வந்து ஒரு பாம்பு படம் எடுத்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் அது திறந்து பண்ணும்போது மூடிட்டு பண்ணும்போது அப்படி கிடைக்காது ஏன்னா இப்போ தான் நீங்கள் வந்து ஏதோ இடத்துல ஒரு ஃபோக்கஸிங் ஆகுது இல்லை அவங்க ரெண்டு கண் பார்வையும் ஒரு இடத்துல ஃபோக்கஸ் ஆகுது அப்போ ஒரு பாம்பு படம் எடுத்துகிட்டு நிற்கிற மாடலில் உங்களுக்கு இதுவாகும் அதான் பார்க்கணும்னு கட்டாயம் இல்லை பார்க்குறதுக்கான ஒரு முயற்சி பண்ணால் போதும் அதான் ஹீட் ஆச்சுன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிடுங்க பாடி ஹீட் ஆகாத அப்படி பார்த்துக்கிடுங்க இதில் என்ன ஒன்றா சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் உட்காந்து பண்ணுனீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது இந்த வலது கால் மேலே இடது கால் வச்சுக்கிடணும் வலது கால் மேலே இடது கால் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி பத்மாசனத்தில் உட்காந்தாலும் வலது கால் மேலே இடது காலை போட்டு உட்காந்துருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அது வந்து இடது கால் வந்து மேலே இருந்தோம்னு சொன்னால் இடது நாசி வழியாக சுவாசம் வரும் இடது நாசி வழியாக சுவாசம் வந்ததுனாலே நமக்கு அந்த ஹீட்டு ஏறாது ஹீட்டை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிடும் அதனால் கொஞ்சம் ஹீட்டு ஏறுறவங்களுக்கு இப்படி ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணி பண்ணிக்கிறோம் 
இல்லை அதெல்லாம் ஒரு பியூரிஃபிகேஷனாக எடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் ஒரு பியூரிஃபிகேஷனாக கூட எடுத்துக்கலாம் பண்ணலாம் பண்ணலாம் ஆ அந்த மாதிரி கூட தான் எடுத்துக்கலாம் போயிடும் 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 சிம்முத்திரை வச்சுக்கிட்டும் பண்ணலாம் இல்லை எதுவும் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் நிறைய எத்தனா முத்திரை எத்தனையோ நிறைய முத்திரைகள் இருக்கு உங்களுடைய டிசீஸுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள முத்திரை வச்சுட்டு கூட பண்ணலாம் சித்த சிம்முத்திரை வச்சு பண்ணுவாங்க முத்திரை வச்சுக்கலாம் பண்ணலாம் வைக்காமலும் பண்ணலாம் வேணால் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் சிம்முத்திரை வச்சுக்கலாம் இல்லைனா நிறைய முத்ராஸ் இருக்கு ஏதாவது ஒரு முத்திரை கூட வச்சுக்கலாம் அதாவது எந்த கால் மேல இருக்கோ இடது கால் மேல இருக்கிறது சொன்னாதான் இடது கால் தான் மேல வைக்கணும் வலது கால் கீழையும் இடது கால் மேலையும் வைக்கணும் அப்பந்தான் வந்து சந்திரக்கலைன்னு சொல்லுவாங்க இடது கலைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த சந்திரக்கலை வந்து ஓடிச்சுன்னு சொன்னா இடது மூக்கு வழியா சுவாசம் வரும் இல்லைனாலும் கூட நீங்க இடது மூக்கு வழியா சுவாசம் வர்ற மாதிரி நீங்க கொஞ்சம் அப்படி படுத்து கூட எழும்பிட்டு கூட அதுக்கப்புறம் இடது மூசியில இடது மூக்குல சுவாசம் வர்ற நேரமா பார்த்து கூட இந்த இந்த பிராணாயாமத்தை பண்ணலாம் எப்படின்னா கொஞ்சம் ஹீட் ஏறுறது குறையும் ஒரு பேலன்ஸ் ஆகிடும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நாளைக்கு ஏதோ கூட இதில் ஏதாவது சந்தேகம் டவுட்னா கூட கேளுங்க இந்த மூணு வகையான தியானத்தில் அந்த விகற்ப தியானம் ஒரு முக்கியமானது அதை நீங்கள் இது பண்ணிக்கிடுங்க இந்த தியானங்கிற புக்கு அதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களும் தியானம் புக்கை கண்டிப்பாக வாங்கிடுங்க வாங்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஏதாவது ரெஃபர் பண்ணி